Księga Geusza na dziś. Poświęćmy teraz kilka chwil na przedstawienie ludzi wspomnianych w pierwszym wersecie. Drugiego roku króla Dariusza w szóstym miesiącu pierwszego dnia tegoż miesiąca doszło przez proroka Geusza do Zorobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei i do arcykapłana Jezuego, syna Jehosataka, słowo Pana. Księga Geusza 1.1 Król Dariusz nie jest Dariuszem Medem, którego znamy z Księgi Daniela. To Dariusz, król Persji, znany jako Dariusz I. O tym królu wspomniano również w księgach Ezdrasza i Zachariasza. Panował od 522 do 485 roku przed Chrystusem. Drugi rok jego panowania stawia nas około 520 roku przed Chrystusem. Słowo pańskie przyszło przez proroka Aggeusza. Kim jest Aggeusz? W rzeczywistości mamy o nim niewiele informacji. Widzimy jego imię pojawiające się we Zdraszu 5.1 i 6.14, gdzie się tego dowiadujemy. Wtedy wystąpili prorok Ageusz i Zachariasz, syn Iddy, prorocy i prorokowali Żydom w Judei i w Jeruzalemie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. A starsi żydowscy budowali i posuwali się z budową naprzód zgodnie z proroctwem proroka Ageusza i Zachariasza, syna Iddy. Ageusz jest pierwszym prorokiem okresu po wygnaniu. Drugim był Zachariasz, który prorokował dwa miesiące później. Imię Aggeusza oznacza moje święta. Warto pomyśleć, że święta pańskie nie mogłyby być obchodzone bez świątyni. Wezwanie do odbudowy pozwoliłoby ponownie świętowanie po 70 latach wygnania. Po drodze możemy zauważyć, że inauguracja drugiej świątyni nastąpiła 70 lat po zniszczeniu pierwszej. Niektórzy uważają, że Ageusz widział pierwszą świątynię na podstawie trzeciego wersetu w rozdziale drugim, gdzie pyta, czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale, a jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Gdyby rzeczywiście Ageusz widział pierwszą świątynię, to znaczy, że miałby tak około 75 lat na początku swojej posługi, zakładając, że miałby około 10 lat w momencie zdobycia Jerozolimy. Ale jest równie możliwe, że to słowo Pana nie ma żadnego związku z tym, czy Ageusz widział pierwszą świątynię, czy nie. Wreszcie uczymy się z niektórych komentarzy do księgi Ageusza, że jego stół literacki był po prostu w porównaniu z innymi prorokami prosty. Jeśli to było proste, ale skuteczne, bo takie były słowa i misja dana mu przez Pana, Boga Jego. Oto małe słowa zachęty. Nie patrzmy na nasze możliwości i nie porównujmy się z innymi, ale upewnijmy się, czy czynimy dobrze i pokornie, o co Pan nas poprosił. Oczy nie powinny być skierowane na sługę, ale na Pana. Geusz mógł być prostym człowiekiem ze względu na swój styl, ale Bóg posłużył się nim przez swojego ducha do wykonywania wielkiego dzieła w sercach. A tego pragnie każdy prawdziwy sługa Boży, że Bóg działa w sercach i tylko Jego w tym chwała. Co jest dobre dla sługi, gdy uczynił to, o co go poproszono? Nie ma na celu zwrócenia na niego uwagi, ale powiedzenie, jak czytamy w Ewangelii Łukasza 17,10 Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Zerobabel, syn Szaltiela, zwany także Szbasarem, był jednym z książąt, który wrócił z Babilonu do Jerozolimy, a był namiestnikiem Judy. Zapis genealogiczny w pierwszej księdze Kronik 3.18 jest raczej trudny do zrozumienia. To jedyne miejsce, w którym czytamy, że Pedajasz był ojcem Zerobabela. Pedajasz był bratem Szaltiela, a ich ojcem był król Jehojakim. Istnieje kilka możliwych wyjaśnień, z których jedno jest błędem kopiste, a oto dwie inne, które są prawdopodobne. Albo Pedajasz był ojcem Zorobabela, a Zorobabel został adoptowany przez Szaltiela, albo Szaltiel umarł bez dzieci, a jego brat Pedajasz przyjął imię zmarłego przez poślubienie wdowy po Szaltielu, jak znajdujemy w prawie w Księdze Powtórzonego Prawa 25, wersety 5-10. do 10. 
Według tych dwóch hipotez Pedajarz byłby biologicznym ojcem Zorobabela, ale po raz kolejny trudno jest dokładnie wiedzieć, co się stało. Warto również zauważyć, że Zorobabela, jak i Szaltiela można znaleźć w obu rodowodach Pana Jezusa. W rodowodzie Józefa według Ewangelii Mateusza i w rodowodzie Marii według Ewangelii Łukasza. Zorobabel jest zatem przedstawicielem choć słabo członków rodziny królewskiej i będzie używany jako obraz Mesjasza w ostatnim proroczym przesłaniu Aggeusza, jak również przez proroka Zachariasza w czwartym rozdziale jego księgi. Arcykapłanem był Jozue, zwany też Jeszuą, syn Jehosadaka. W pierwszej księdze Kronik 6.15 czytamy, że Jehosadak został deportowany do Babilonu podczas gdy jego ojciec Serajasz, pierwszy kapłan, został zabity przez Nabuchodonozora. O Sarajaszu, dziadku Jozuego, pamiętamy, że poprosił króla Jojakima i innych, aby pojmali proroka Jeremiasza i uczonego w piśmie Barucha, ale Pan ich ochronił. Wuala. Na tym kończy się prezentacja ludzi, które znajdujemy w pierwszym wersecie Księgi Aggeusza. W następnym filmie rozważymy pierwsze przesłanie Aggeusza. Jeśli podobał Ci się ten film, rozważ udostępnienie go komuś innemu. W oczekiwaniu na przyjście Pana mówię Wam do zobaczenia wkrótce.